നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്നൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ യാത്ര അതായത് ജയ്പൂരിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ജയ്പൂരിൽ തന്നെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സമയമില്ല സമയം ഇപ്പം നാല് മണി ആറായി അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരിട്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് അപ്പം വെണ്ണക്കൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വെണ്ണക്കല്ലും കൊണ്ട് പണിത ഒരു അമ്പലമാണ് അപ്പം അത് എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇന്ന് എ ബി ഇൻഫോസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ യാത്ര പോവുകയാണെന്ന് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബഹളം അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ കട്ടപ്പുകയാക്കും അപ്പം എ ബി ഇൻഫോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഞാൻ ബിർള അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പാർക്കിങ്ങിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പം ആദ്യം കണ്ട കാഴ്ച ഒരു രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിന് ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ എന്താണ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിർള ടെമ്പിൾ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് സൈഡിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ താഴ് വേണം അപ്പം സൂര്യൻ താഴ്ന്നതിന് മുന്നേ വേണം അമ്പലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം വീഡിയോ അല്ല സൂര്യൻ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല ശരിയാവത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാകത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം അപ്പൊ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന ശിവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇത് ശിവന്റെ പ്രതിഷ്ഠ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് അമ്പലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ വഴി ഇതിലെയാണ് ഇതിലെയാണ് പോകേണ്ടത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഒത്തിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ഇവിടെ ജയ്പൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ബിർള മന്ദിർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിർള മന്ദിർ ബിർള അമ്പലം ഇത് പ്യുർ വൈറ്റ് മാർബിളും കൊണ്ട് പണിത ഒരു അമ്പലമാണ് മാർബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മാർബിളാണിത് വെണ്ണക്കല്ല് അതായത് മാർബിളിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വെള്ള വെണ്ണക്കല്ല് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെണ്ണക്കല്ലും കൊണ്ട് പണിത ഒരു അമ്പലമാണ് അതിമനോഹരമായിട്ട് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മാർബിളിനകത്ത് കുത്തുപണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പാടുള്ള ഒരു പണിയാണ് അപ്പം ഇത് പണിത ആളിനെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ബിർള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഈ അമ്പലം പണിതിട്ടുള്ളത് ഇത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ എൻ്റെ ആ പ്യൂരിറ്റി മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അമ്പലം നമുക്ക് ഇവിടുന്നെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും ക്യാമറകളും ഒന്നും പ്രവേശിപ്പിക്കത്തില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫി അകത്ത് സ്ട്രിക്ട്ലി ബാൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റൈല് എത്ര നോക്കിയാലും മതി വരത്തില്ല അത്തരത്തിലാണ് അമ്പലം പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഡിസൈൻ അതുപോലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാര് ഞാന് അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അമ്പലത്തിനകത്ത് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല കാരണം അമ്പലത്തിനകത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബാൻഡ് ആണ് അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ബിർള മന്ദിർ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് മാർബിൾ അതായത് ഇവര് എത്രമാത്രം ഇത് പണി പണിതിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള പണിയാണ് ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പോ കേട്ടോ മാർബിളിന്റെ തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന പോലെ കാലൊക്കെ ഐസാവുക മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു സോക്സ് ഇട്ടില്ല ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പ് അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇവിടെ പതുക്കെ അസ്തമിക്കുന്നു താഴെ വണ്ടികളുടെ തിരക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് അമ്പലം ഇവിടെ പണിതിരിക്കുന്നത് നല്ല വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് ഇത് അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്തോ ഒരു കുത്തോണി ഞാൻ നോക്കി അടിപൊളി മാർബിളിൽ കുത്തോണി ചെയ്ത ഒരു അമ്പലം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പുറം ലോകം കണ്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനാണ് വരുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ അമ്പലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്നു ചേരുന്നത് കുറച്ച് വിദേശികളൊക്കെ ഉണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ ഒരു റൗണ്ട് തന്നെ അടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവിടെ ആക്ച്വലി ദേവീനെയും വിഷ്ണുവിനെയാണ് പ്രതിഷ്ഠയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് പണിതിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും എന്തോ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്താണ് ഈ അമ്പലം പണിതിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ മാർബിളെ പണിതിരിക്കുന്നത് അതായത് വെണ്ണക്കല്ലേ പണിതിരിക്കുന്ന ഓരോ കൊത്തുപണികളാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് നിസ്സാരമല്ല ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് പണിയേണ്ട ഒരു പണിയാണിത് അത്ഭുത ചിത്ര രചനകളാണ് ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ദേവന്റെ മൂർത്തിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മേളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് വിമാനത്തിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 
ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ പണികളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അടുക്കി അടുക്കിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് പോലും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്പലത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ ഒരു കൊട്ടാരമുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അമ്പലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ക്യാമറയുടെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് അമ്പലം വരുന്നില്ല അതുമാതിരി വലിയൊരു അമ്പലമാണിത് എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു അമ്പലം ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് അമ്പലത്തിന് ആദ്യം ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറംഭംഗി മാത്രം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഒന്നും പറയാനില്ല അതുപോലെ അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭംഗി മണിക്കൂറുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാം ആ രീതിയിലാണ് ഈ പണി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം തണുപ്പ് സമയമാണ് അത് കാരണം സൂര്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അസ്തമിക്കും ഇപ്പം സമയം അഞ്ചു മണിയായി അഞ്ചു മണിയായപ്പം തന്നെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു രാജസ്ഥാനാണ് സ്ഥലം രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ നഗരത്തിൽ ബിർള അമ്പലത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ചൈതന്യവും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ചൈതന്യം രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ പ്യുവർ മാർബിളിൻ്റെ വൈറ്റ്നെസ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ പ്യുവറിറ്റി നമുക്കിപ്പം കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം സൂര്യൻ്റെ വെട്ടം കുറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇനി ഇവിടെ കയറാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി മൊത്തം ഇവിടെ പത്ത് മണി വരെ അമ്പലമുണ്ട് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാരിവിടെ വന്ന് കാണാറുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമേ കാണാറുണ്ട് കാരണം പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും പ്രവേശനമില്ല വരജ് മോഹൻ ബിർളയുടെ പ്രതിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഇത് ശ്രീമതി രുക്മിണി ദേവി ബിർള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഇതൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറം കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്താണ് എയർപോർട്ട് അതായത് ആ അതുവഴി നേരെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വഴി നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് വഴിയാണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് വഴി വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ബിർള മന്ദിർ വരുന്നത് അതായത് ബിർള മന്ദിർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ബിർള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജയ്പൂർ തുൾസി നഗറിൽ പണിതത് ജയ്പൂർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ജയ്പൂർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് പണിതെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പലത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയും പിന്നെ വിഷ്ണുദേവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെ കൊടി കൊള്ളുന്നത് ദീപാവലി സമയത്തും ജഷ് ജന്മാഷ്ടമി സമയത്തുമാണ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്തും തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ദീപാവലി സമയത്തും ജന്മാഷ്ടമി സമയത്തുമാണ് കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങളാരെങ്കിലും ജയ്പൂർ വരുവാണെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജയ്പൂർ 
വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബിർള മന്ദിർ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതിമനോഹരമായ ഒരു അമ്പലമാണ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയായ രീതിയിൽ പണത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഇതൊക്കെ ദീപാവലി സമയത്തും ജന്മാഷ്ടമി സമയത്തും ആൾക്കാരൊക്കെ വ്രതം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഓരോ പരിപാടികൾ വെക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പണത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കും ഇപ്പം ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ബിർള മന്ദിറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഭംഗി മാത്രമേ ഉള്ളു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കാരണം ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം അതുപോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു മടി തോന്നിക്കില്ല മടി വരത്തില്ല ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ അതായത് രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബോറടിക്കത്തേ ഇല്ല അത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണു നിങ്ങൾ ജയ്പൂർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയ്പൂർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരേണ്ടിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ബിർള മന്ദിർ ടോങ്ക് റോഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുളസി നഗറിലാണ് ബിർള അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ബിർള മന്ദിറിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അറിവുകളും ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച കൊട്ടാരം രാജ മാൻസിങ്ങിൻ്റെ കൊട്ടാരമാണ് രാജ മാൻസിങ്ങിൻ്റെയും പിന്നെ ഗായത്രി ദേവിയുടെ കൊട്ടാരമാണ് ഗായത്രി ദേവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഗായത്രി ദേവി കൽക്കത്തയിൽ ആണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നാണ് ഗായത്രി ദേവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ചെറിയ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കളിയുടെ പേരാണ് പോളോ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പോളോ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് അപ്പം അദ്ദേഹം മാൻസിങ് രാജ മാൻസിങ് ജി ആ കളിയിൽ ജയിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഗായത്രി ദേവിയെ കൽക്കത്തയിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഈ കൊട്ടാരം സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലല്ല ഇപ്പോഴും രാജഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ശിവക്ഷേത്രം അതായത് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശിവരാത്രിക്ക് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയം ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനു അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പം മഹാദേവൻ്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കൊട്ടാരം തുറന്നു കൊടുക്കും അത് ഇവിടുത്തെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പം രാജഭരണം നോക്കുന്ന ആളുടെ ഉത്തരവ് പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കൊട്ടാരം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാത്ത വശം ഇത് അടഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും പ്രവേശനം പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പം കൂട്ടുകാർ ബിർള മന്ദിറിൽ വന്നു ബിർള മന്ദിറിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കൂടെ കാണിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ജയ്പൂർ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഞാൻ ഒരേ വാക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അതുപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അതുപോലെ ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ബിർള അമ്പലത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രിയും ശുഭദിനം ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം